ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களே உங்களுக்கு எனது இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய தினம் இறை நம்பிக்கை என்பது என்ன என்பது பற்றிய சிந்தனை செய்ய மேற்கொள்கின்றோம் நம்பிக்கை என்கின்ற சொல்லே வேறு எதனும் எதனோடும் சேராமல் சொல்லும் பொழுது அது அநேகமாக இறை நம்பிக்கையை தான் பொதுவாக குறிக்கிறது என்பதை பார்த்து வரும் பிலீவர் அண்ட் நான் பிலீவர் என்று சொல்லும் பொழுது அது கடவுளை நம்புகிறவர் நம்பாதவர் என்று தான் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அது உலகம் தோன்றிய நாள் தொட்டு இருந்து வருகிறது ஒன்று உண்டு இல்லை என்பது ஒழித்தும் என்று மணிவாசகர் எடுத்து சொல்லுகிறார் ஆகவே இது எத்தனை காலமாக தொன்று தொட்டு இருந்து வருகிறது என்று பார்த்து பார்ப்போமானால் இது எப்பொழுதும் இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் இறை நம்பிக்கை என்பது ஒரு நம்பிக்கை தான் அதே மாதிரி இறைவன் இல்லை என்பது கூட ஒரு நம்பிக்கை தான் அவர்கள் இல்லை என்பதை இதுவரையிலே எடுத்து காட்டியது இல்லை நம்புகிறவர்கள் இதோ கடவுள் என்று காட்டியதும் இல்லை ஆகவே இது ஒரு நம்பிக்கை வலுவான ஒரு ஊகம் அவர்களை நம்பிக்கை கொள்ள செய்கிறது எந்த சாரும் சாராரும் பார்த்தோமானால் இருபாலும் இப்படி ஒரு வலுவான ஊகத்தினால் தான் சொல்லுகிறார்களே ஒழிய ஒழிய கடவுளை கண்டேன் என்று ஒருவன் சொல்லிவிட்டால் அது நம்பிக்கை என்பதிலிருந்து மாறிவிடும் ஏன்னா அது கடவுளை கண்டால் காட்சியாகி விடுகிறது நம்பிக்கையாக இருக்காது ஆகவே நாம் இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்தோமானால் நம்பிக்கை என்பது காட்சிகள் அல்ல புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அது நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அது நம்மை நடத்தி வருகிறது என்று நாம் உணர்கிறோம் அல்லவா அதுதான் மெய்யுணர்வு அந்த மெய்யுணர்வு தான் இறை நம்பிக்கை என்பது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் கடலின் ஆழத்தை சொல்லுகிறார்கள் கயிறு விட்டு பார்த்து அறிவதில்லை அது ஒலி அலைகளால் அறிகிறார்கள் அதை போல கடவுளை நம்புவது என்பது கடவுளை காட்டுவது என்பதோ முடியாத ஒன்று ஆனால் எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் மெய்யுணர்வு ஒன்றினாலே தான் செய்ய அதை சொல்ல வேண்டும் அந்த மெய்யுணர்வு தான் இறை நம்பிக்கைக்கு அடிப்படை என்பதை நாம் உணரலாம் மீண்டும் சந்தி ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த வாரம் இறை நம்பிக்கை பற்றி சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இறை நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்பது முதல் எழுகின்ற கேள்வி இறை நம்பிக்கைக்கு நிறைய வரையறைகள் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரை மிகவும் எளிமையான ஒரு வரையறை இதுதான் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்ற இறைவனுக்கு மனிதன் தருகின்ற பதில்தான் பதில் செயல்பாடு தான் இறை நம்பிக்கை அப்படியென்றால் வெறுமனே கோட்பாடுகளை சார்ந்ததோ வெறுமனே பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறைகளை சார்ந்ததோ இறை நம்பிக்கை அல்ல மாறாக இறைவன் இந்த உலகத்திலே குறுக்கிட்டு உலகத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை புரிந்து கொண்டவர்களாக அதற்கு தான் என்ன செய்ய முடியும் தனது பங்களிப்பு என்ன நான் எவ்வாறு அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற கேள்விகளுக்கு அவன் எவ்வாறு செயல்படுகின்றானோ அதுதான் முழுமையான இறை நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக பிறக்கும் பொழுது கடவுள் தம்மையே வெளிப்படுத்துகின்றார் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியாக சொல்லப்பட்ட இறையாட்சி சார்ந்த அனைத்து சிந்தனைகளும் அதிலும் குறிப்பாக சமதர்ம சமூக சிந்தனையும் ஏற்றத்தாழ்வுகளற்ற சமத்துவ சிந்தனையும் அவருடைய போதனைகளாக அமையும் பொழுது அதற்கு தன்னை எவ்வாறு ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான் அதற்கு தன்னை எவ்வாறு அர்ப்பணித்துக் கொள்கின்றான் என்பதுதான் ஒரு முழுமையான இறை நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது எனவே இறை நம்பிக்கை என்பது வெறுமனே ஆலயம் சார்ந்த வழிபாடு சார்ந்த நிகழ்வல்லாமல் இறைவன் வரலாற்றிலை வெளிப்படுத்தியதை நான் புரிந்து கொண்டு அதற்கு செவிமடுப்பது அதற்காக செயல்படுவது இறை நம்பிக்கை அதை புரிந்து கொள்வோம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு இதயம் கணிந்த இனிய வாழ்த்துக்கள் இந்த மலரும் காலை பொழுதில் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இறை நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்பதை இந்த வாரத்திலே பார்க்க இருக்கின்றோம் 
இறை நம்பிக்கை பற்றி இஸ்லாம் மார்க்கம் என்ன சொல்கின்றது இறைவன் இருக்கிறான் என்று நம்புவதுதான் இறை நம்பிக்கை என்கின்ற சிறிய வரைவிலக்கணத்தை இஸ்லாம் மார்க்கம் தரவில்லை இறை நம்பிக்கை ஈமான் என்ற அரபு சொல்லால் குறிப்பார்கள் அந்த இறை நம்பிக்கையானது எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் உடையது என்று சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைஹு சொல்லம் அவர்கள் அந்த எழுபது கிளைகளில் இறைவனை நம்புவது முதலாண்மையான முதன்மையானதாக இருக்கின்றது வெட்கம் என்பது கூட இறை நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதி என்று சொல்கிறார்கள் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நம்புவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய கட்டளைப்படி உலகில் வாழ வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் இறைவனை எந்தெந்த வடிவங்களில் எந்தெந்த வகைமைகளில் நம்ப வேண்டும் நம் வாழ்க்கையில் அந்த இறை நம்பிக்கை எவ்வாறெல்லாம் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் மார்க்கம் மிக துல்லியமாக தெளிவாக கட்டளையிட்டு அதை எடுத்து காற்று வாழ்க்கையும் முன்னால் வைக்கின்றது திருக்கு இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு அடிப்படைகள் ஒன்று திருமறை குரான் இன்னொன்று அந்த திருக்குறான்படி வாழ்ந்த நபிகநாயகத்தின் வாழ்வு இந்த இரண்டு முன்மாதிரிகள் படி பார்த்தால் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நம்புவதோடு மட்டும் இஸ்லாம் மார்க்கம் நிறுத்தி கொள்ளவில்லை அது மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை இறை கோட்பாட்டை வாழ்வில் எதிரொழுப்பதில் இருக்கின்ற அவசியத்தை அது சொல்கின்றது வெட்கப்படுவதற்கும் இஸ்ல ஈமான் என்ற இறை நம்பிக்கைக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும் வெட்கம் கூட தவறானதை செய்ய அடைகின்ற கூச்சம் கூட இறை நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாம் மார்க்கம் இதனுடைய கிளைகளை இன்னும் கூட பார்ப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நேயர்களே நன்றி